okay, let's take a start. It's uh, academic reading, book number 16, test number two. Right, one of the students one com once commented, he said test number two is the toughest test, so you should solve it. So now we are going to solve a toughest test. Right, come on, you never know. Maybe it's going to be easiest for you. One thing is uh, poison for one person, and for the other person it is something good, so don't worry. Right, it depends. The white horse of Uffington. White horse, you know, Uffington can be the name of a place. Simple. White horse of Uffington, Asp. Yeah? <laughs> Asp is Safid. Yeah, white horse of Uffington. So let's see. They, they are talking about white horse of Uffington. Now, I want you all to imagine a white horse, right? Just imagine a white horse and that's it, okay? Because more you imagine, you will be able to pay more attention and to penetrate into the passage. After reading the title of the passage, you don't need to read anything from the passage, directly come to the questions. And the questions are, and if possible, you guys can do one thing, a five second survey of all the reading test. Section one, topic, type of questions. Section two, topic, type of questions. Don't read, only see. Section three, topic and type of questions so that you are familiar. Right, when the ladies, they work in the kitchen, if you tell them you have to cook three dishes, all right, fine. Okay, so they can make all three dishes in the same time. Okay, so in the same way, if you read the titles and the questions, you know what is going to come ahead. It's not that when you reach section three, you say, oh my God, I have this and that. So initially, within five seconds, you can check this thing, main topic and questions, topic and questions. Got it? And uh, a reading test, which is considered to be the toughest one, will be the test where there are more questions which are not in order, where questions and answers are not in order. Okay, now we have true, false, not given. In true, false, not given, questions and answers are in order. And remember, in part one, academic reading, part one, they always give you two type of questions. Number one, true, false, not given. Number two, sentence completion. Most of the time, they will give you true, false, not given and sentence completion. And then you move on to part two, then they have the other type. So what do we have here? Same thing, okay? So whenever you do the test, you should observe that usually in part one, they give this type of questions. In part two, they give that. In part three, they give that, okay. In uh, true, false, not given type of questions, you have to read the question and divide it into three parts. And within the question statement, there is a word or there is a phrase which is going to decide whether the answer is true, false, or not given. For example, Asad Yaqub is wearing blue shirt, for example. Now, Asad Yaqub is wearing blue shirt. If Asad Yaqub is wearing blue shirt, it is mentioned in the passage, answer is, True. If Asad Yaqub is wearing white shirt, in the passage they say blue, false. And if they did not tell the color of the shirt, they say Asad Yaqub is wearing a nice shirt, but color is not mentioned, so answer is not given. Very, very simple, okay? So you need to just check it like this. Question number one, most geoglyphs. Now, whenever you come across a new word, number one, don't feel panicked. Geoglyph? I don't know this word, what is it? Okay, sometimes contextual use of the word will clarify the meaning. And sometimes they define the words as well. Now geoglyph, they will tell us what a geoglyph is. Most geoglyphs in England are located in a particular area of the country. Country means village. Country means? Country has two meanings. One country is my country is Pakistan. Second country is I live in the countryside, village, rural areas, okay? So they say most geoglyphs. Now, whatever this geoglyph is, most of them in England are located in countryside. Now, if they are located in countryside, answer is true. true. If they are located in the city areas, right, then it is false. And if they don't tell us, I mean, they will tell us the location of geoglyphs, but they don't tell us most of them, whether they are in cities or they are in countryside, then the answer is 
not given. So this is how you have to read every question in true, false, not given. Now, what is, the, and one more thing. From the question, you have to find the clue word. What is the clue word here? England, England geoglyphs, and mo most cannot be the clue word. A clue word is a word which you're going to scan. Now let's look for England and geoglyphs and country. Okay, let's take a start. Can you see country, England, found it? Yes. Now all of you, please follow me. Okay, listen, don't try to do it independently. Now this is dependent learning. So you are depending on me. The way I say read this, read that, you have to follow me, okay? If you do independently now, this class will be a waste of time for you. This class will only be helpful when you're going to follow me. Everyone, please come to second line. There are 56, found it? Okay, uh, all right. I'm reading it from the beginning so that you understand what is geoglyph. I'm reading first line. The cutting of huge figures or geoglyphs. Cutting of? Huge figure is called geoglyphs into the earth of English hillside. Okay, now we understand. Have you seen sometimes on the hill, they have written the name of someone or they have made some pictures and all that. That is called geoglyph. Now we understand, right? So they say the cutting of huge figures or geoglyphs into the earth of English hillside has taken place for more than 3,000 years. Let's go on. There are 56 hill figures scattered around England with the vast majority on the chalk downlands of the country's southern counties. So they are in countries, southern counties. Now what are counties? That is countryside, right? So what, what do they say? They say vast majority on the chalk, okay? And then they say they are in the country's southern counties. So county is basically, I mean, in England, they have these counties, so which are like the small areas and we, they, they resemble like the villages and all that. Now let's go back. Most geoglyphs in England are located in a particular area. Now, what is the word for particular area? Southern counties. So, southern counties, particular area of, okay, now listen. I think over here, the word country refers to country, like England, okay? So, most geoglyphs in England are located in the particular area of the country. So area of the country, now I'm sorry, I said country means village. It doesn't mean village, it means country. So they say most geoglyphs in England are located in a particular area. What is particular area? Countries, southern counties. And what is most geoglyphs? Vast majority, okay? So vast majority and they are there, so the answer is true, absolutely. Uh, you can do one more thing. Please underline the sentence in the passage where there is the answer and write there one. Okay, so that when you go back home, you can practice easily. You can just see this is the question, this is the answer, this part of the passage contains the answer, so you should do that. Okay, question number two. There are more geoglyphs in the shape of a horse than any other creature. Now this true false not given is related to comparison. They say horses are very common in geoglyph, so there are more shapes of horses than any other animal. Now please come back, we look for the word horse. Can you find it? Yes. Okay, I'm reading third line, last words. The figures include giants, horses, crosses, and regimental badges. Did they mention anything? They say, although the majority of these geoglyphs date within the last 300 years, did they mention anything that the most geoglyphs are the geoglyphs of a horse or any other animal? No, no they just said they are giants, horses, crosses, and all that. So what is the question? There are more geoglyphs in the shape of a horse than any other creature. Answer is not given because comparison is not given. Whenever in true, false, not given, they give you a comparative sentence, you have to check the comparison. If comparison is given in the same way, it's true. If comparison is opposite, 
I mean, in the passage, they have written something opposite than what they have written in the question, then it is false. But now over here, they did not say a single word like there are more geoglyphs in the shape of horses. They only said there are geoglyphs of giants, horses, crosses and regimental medals, but they did not tell us anything. This comparison is not given, therefore answer is not given. You have to be alert and active, okay? I cannot simplify it more than this. Right here. Yeah. Question number three. Recent dating of the Uffington White Horse. Recent dating means the current dating. Dating means when it was made. The date when something was made, that is also dating. That is also dating what you are thinking and smiling. All right, so uh, recent dating of Uffington White Horse indicates that people were mistaken about its age. Listen. People used to think it was 500 years old, but actually it was 700 years old. So people were mistaken, something like this. Okay, so let's go back. Second paragraph, and the word date is written in the second line. The white horse has, found it? Yes. Okay, the white horse has recently been redated. When they use the word redated, what does that mean? If they say, well, this, this uh, building is 1,000 years old. Redated means, no, it is 1,500 years old, right? So the white horse has recently been redated and shown to be even older than its previously assigned ancient pre-Roman Iron Age date. So it's older than the date. It means people were mistaken. And the answer is true, absolutely. Recent dating of Uffington White Horse indicates that people were mistaken. Now, why were people mistaken? Because they used to think about a different date. But actually, it was a different date, so people were mistaken. Hence, the answer is true. All good? You see, it started, usually, reading doesn't start with this much complication. But sometimes, if you are not lucky, then there can be difficult questions from part one. Question number four. Historians have come to an agreement. Now, this, these uh, points are very important. If historians have come to an agreement, it can be true. If they do not agree, it can be false. And if they don't mention anything about agreement or disagreement, then not given. So they say historians have come to an agreement about the origins of the Long Man of Wilmington. Long Man of Wilmington is your clue word. You will look for long men of uh, Wilmington, and there you see historians have come to an agreement. So please, let's go back. Same paragraph, fourth, one, two, three, fourth line, last word. While many historians are convinced, now listen, when they say many historians are convinced, it means all historians are not convinced. They say many historians are convinced the figure is prehistoric. Others believe. What do they mean by others? The remaining historians, people. remaining historians. Others believe that it was the work of an artistic monk from a nearby priority. Now, what is the question? Historians have come to an agreement. Have they come to an agreement? No. no. Most histo many historians think they have one theory. Others have another theory. It means they don't agree. That is why answer is false. Do you guys really understand? Oh, thank God. Otherwise, you know, some are looking at my face and some are looking here and then some are arguing. You know, they apna gussa mujh pe nikalte, reading ka gussa. Sir, ye dekhe na, ye cheeze to aise nahi palle padti. There was a student of mine many years ago when I started my teaching career. She said, sir, these things need time to understand. I can't do it now. I can't do it like this, okay? So at least I need a couple of years to understand such type of concepts and all that. So again, I tell you, if one of you is going to stand up now and say, this is so much confusing, it's beyond my capacity, many of the students will be negative about it. So that is why I try to snub such students, such comments, and I change their, what do you say, ideologies from negative to positive, okay? The way you think is very, very important. Don't worry, these things will take time to develop, but mashallah, you are young and active and you can do it all, okay? All right, let's go on. Question number five, geoglyphs were created by people 
Now listen carefully, focus each word and visualize each word. Geoglyphs were created by, now you understand geoglyphs like paintings on the mountains, on the hills, okay? Geoglyphs were created by people placing white chalk on the hillside. Look here, look here. Geoglyphs were created by placing white chalk. Now if people placed means put white chalk on the hills and they created that answer is yes. If white chalk was already there, they removed the grass from there and made the white chalk visible. It was already there. Then the answer is false. And if they don't tell us anything about the white, white chalk, whether people put it or they just cleaned the branches of the trees and all that, then it will be not given. So what's the clue word here? Chalk, white chalk. White chalk. Let's go back. Third line. The method of cutting these huge figures. Found it? Good, let's read it. The method of cutting these huge figures was simply to remove the overlying grass to reveal the gleaming white chalk below. White chalk was already there below and what their job was remove the overlying grass. Now what is the question? Geoglyphs were created by people placing white chalk. No, white chalk was already there. People removed the grass from there. So what will be the answer? False. True. Excellent. That was hello testing mic check, okay? You know, one of you have written, uh, one of you just written true and then he would be very happy. I am right, the whole class is wrong, okay? <laughs> All right, that was just a test. Okay, question number six. Many geoglyphs in England are no longer visible. Look here, look here, look here. Don't find the answer. We'll do it gradually, easily, okay? Otherwise, when you are confused, then I cannot take you out of that. They say many geoglyphs in England are no longer visible. Majority of them are invisible. I mean, the grass grew on them and then they vanished, most of them. If many are invisible, then this, is, this answer is true. If majority of them, they are still visible and people take care of them, then the answer is false. And if they don't tell us whether majority are visible or invisible, answer is not given. So please come to the same paragraph, fourth line. Third paragraph, fourth line. And you see answers are coming systematically. One reason that the vast majority of hill figures have disappeared. Vast majority have disappeared and then they are telling us the reason is that don't go into the reason they are just telling us one reason that the vast majority of hill figures have disappeared what does that mean this means vast majority of epiglites have disappeared so what's the question many geoglyphs in england are no longer visible for no longer visible they use the word disappeared and then they're telling us the reasons. We don't need to read too much. Remember one thing, for academic IELTS reading, you have to do smart reading. Now, what is smart reading? I only read until here. They said, uh, one reason that the vast majority of hill figures have disappeared, I understood. They have disappeared. And an ordinary student will read all the reasons. Reason number one, achha. Reason number two, okay. Reason number three, and then he will come back to the question, go back to the passage, come back to the question, and you'll be double confused. You found the answer, and you should write it. So question number six, answer is not given. Yeah, checking your reaction. Okay, absolutely true. Question number seven, shape of some geoglyphs have been altered over time. They changed the shape. Altered means? Yeah, and over time means five years ago it was different and then people changed the shape. So the shape of some geoglyphs altered over time. Let's go back. Same paragraph. Over hundreds of years. Found it? Everyone, over hundreds of years. Please t take a look at your neighbors also. Make sure everyone is at the right place. Furthermore, over hundreds of years. Found it? Okay, now please follow. Furthermore, over hundreds of years, the outlines would sometimes change. Outlines of what? Outlines of geoglyphs. Outlines sometimes change due to people not always cutting in exactly the same place. So outlines change. And when outline will change, the shape will change automatically. So the shape of some geoglyphs has changed or has been altered over time. The answer is true absolutely clear all right let's go on question number eight the fame of Fington white horse is due to its size look here look here look here 
if the fame of Uffington White Horse is because of size, it's very big. Answer is true. If the fame is for some other reason, and they tell us the reason, not size, but some other reason, then the answer is false. false. And if they don't tell us the reason, the fame is for size or creativity or any other thing, then the answer is not given. So let's go back. Last line, third last line. The fact that, found it? The fact that any ancient hill figures survive at all in England today is the testament to the strength and continuity of local customs and beliefs, which in one case at least must stretch back over millennia. Did they mention anything about the size? No. About the fame, that fame is because of the size or anything else? Not given. Absolutely. This answer is not given. Yes, please come to next page. Which line? First paragraph. Okay, so what is mentioned? The Uffington White Horse is a unique sty uh, stylized representation of a horse consisting of a long, sleek back, thin, just disjoint legs, a, a steaming tail, and bird like beaked head. Did they mention anything about the size? No, it's not given. Yeah, it's only the style. Size is not mentioned at all. The word size, if they say small, big, and all that, that is not mentioned, okay? Thank you. Okay, guys, now we go on. Questions 9 to 13. Again, it's uh, Cambridge IELTS book number 16, test number 2. Questions 9 to 13. And the uh, questions are, complete the notes below. We call it notes completion. In notes completion, do we have questions and answers in order? Yes. yes. They are. In notes completion, true, false, not given, they are going to be in order. So, choose one word only from the passage for each answer. How many words? You have to be extra careful when you do one word only from IELTS reading. You have to copy paste the word. As the word is written, just copy and paste it here, right? Without any alteration or change. Uffington White Horse. Now listen. The first thing is, we are going to find a clue to first answer. Once you find first answer, you got to read on and on and on. Now, please follow me. Uffington White Horse. The location of Uffington White Horse. Can you see distance of 2.5 kilometer? Just scan 2.5 kilometer. Found it? Okay. Exactly. Now, it means answers are going to start coming from there, and then we'll move on, right? So just encircle 2.5 kilometers. Okay, now listen. Near an ancient road, underline ancient road. For that, they can use the word old pathway, old road. Known as the, now listen here. Whenever they use the word known as the, it means the name of the road. They have an old road, ancient road. Whatever the name of the road is, that will be the answer. And if the name is, I mean, names are usually proper nouns. So that is going to start with the capital letter as well. Let's go back. Oh, yes, you can see that something capital. First paragraph, second page, and third line. The horse is situated. Found it? Please follow me from here. The horse is situated 2.5 km from Uffington village on a steep slope close to late Bronze Age hill fort of Uffington castle and below the ridgeway, a long distance Neolithic track. Now, what is ridgeway? Ridgeway is a long distance Neolithic track. Neolithic means ancient and track means Way, so what is the name of that way? Ridgeway, and you can see R is capital. Below the ridgeway, a long distance Neolithic track. So ridgeway, and then there is comma. It means they are describing ridgeway. Ridgeway is a long distance Neolithic track. Come to the question. Near an ancient road. What is the word for ancient road? Neolithic track. For road, they have used the word track. Okay, so what is the name of that known as Ridge 
way and you will write ridge way as one word copy it exactly from the passage now please underline all that write the question number there when you go back home you can practice all clear okay let's go on to the next question after that you can see dating the offington white horse can you see 1070s in question number 10 scan it scan it 1070s scanned exactly so like this dates names names of places names of people they are very good clue words because they stand apart in the passage you can easily find them right so now let's read the question uh, first reference to white horse hill appears in dash from 1070s now please listen understand that without understanding the question you will end up with wrong answer and you will be very happy with that because you never know it's wrong exactly listen now what's the question first reference reference means mention i mean where did they mention the white horse okay the white horse hill in which document maybe there can be a book in the book or there can be a novel in the novel they mention reference means the mention so where did they mention about the white horse in in uh, uh, the date is 1070s now please come back i'm reading it from the beginning the earliest evidence found it third paragraph second page first line the earliest evidence of a horse at offington is from 1070 ce when white horse hill is mentioned in documents now for mentioned they use the word reference so reference is given in documents now documents is plural over here so you are going to copy paste it as it is clear reference means mention question number 10 answer is documents and by the way this preposition in is also handy because they mentioned in documents and in the passage also they said mentioned in documents okay let's go on next can you see there is one uh, uh, bullet point without a question so it means some part of the passage you have to escape uh, or you got to skip question number 11 can you see late bronze age early iron age now listen look here look here uh, i would advise you that when you come to the question first time don't read the question only scan the question and find a clue word go back to the passage locate that clue word in the passage underline that then come and read the question let me tell you why not because when you read the question and then you scan while scanning you will forget the question the question will skip out of your mind so that is why it's a good idea first to look for late bronze age early iron age please find it it's fourth paragraph and there we find it now we read the question please come back question number 11 according to analysis of the surrounding look here look here they analyzed something analysis of something they analyzed something which was in the adjacent area according to the analysis of the surrounding dash the horse is late bronze age early iron age so from the analysis of something it can be chalk they analyze the chalk and then they came to know that the horse is from late bronze age or early iron age so they analyzed something and for analysis they can use any other word please come back i'm reading it however found it however third last paragraph however in 1995 optically stimulated luminescence testing was carried out by the oxford archaeological unit on soil right now that analysis i mean for analysis they use the word testing and for carried out that means they did the analysis so analysis was done on soil from two of the lower layers now what is two of the lower layers that is surrounding two of the lower layers means surrounding so they analyzed soil answer is soil you know what soil is yeah matti exactly okay let's go on next you can see there are three bullet points without any question got it so it means you will skip some part of the passage please come to question number 
Uh, okay, uh, before I read question number 12, I have to read the heading. Uh, the heading of this part. Possible reasons, found it? Possible reasons for creation of the Uffington White Horse. Why did they create White Horse? Possible reasons for creation of Uffington White Horse. Okay, question number 12. Was a representation of Goddess Epona. Now please go and search Goddess Epona. Goddess Epona. Very good. Now where you found it, just encircle the word Epona and come back and read the question. Now we see, was representation of Goddess Epona associated with protection of horses and... Now Goddess Epona was associated with the protection of horses and something else. Have you found the word Epona? Okay, now listen, wherever you find the word, make it a habit to read that line from the last full stop. Don't read after the word because you will not understand. So I'm going to read it from fourth line. Some researchers see. Found it? Okay, some researchers, please make sure your neighbors are on the right part of the passage. Some researchers see the horse as representing the Celtic uh, of how a horse, bronze or iron age ritual. Okay, now from here. Some researchers see the horse is as representing, sorry, I'm reading that again. Uh, okay, Celtic horse, goddess Epona, who was worshipped as a protector of horses, mentioned already. And for her associations with fertility. One is protection of horses. Second is fertility. What's the question? Associated with protection of horses and fertility. And be careful with the spelling. Okay? Yes, you should write the correct spelling. Okay. Let's go on. Question number 13. Was a representation of a Welsh goddess called name of Welsh goddess. Clue word is Welsh. Welsh goddess. Go back. Welsh goddess. Second last paragraph. Can you see Welsh? Okay. I'm reading it from third last line. Second last paragraph. Third last line. It is possible. Last four words. Found it? Okay. It is possible that... The carving represents a goddess in native mythology, such as Rhinan, described in Welsh mythology. Now, Rhinan, described in Welsh mythology as a beautiful woman dressed in gold and riding a white horse. So, they mentioned that goddess in native mythology, such as. Now, goddess in native mytho mythology, such as, means Rhinan is a goddess. And then they mentioned, described in later Welsh mythology. So she's a goddess in Welsh mythology. So what will be the answer? Rhinon. Rhinon. And with the correct spelling, R-H-I-A-N-N-O-N. If you slightly uh, temper the spelling, your right answer will be wrong. Bismillah kara. Suna hai kisi ne? Hai bismillah kara. Achcha ji, bismillah rahman rahim. Assalamu alaikum. Aaj hum ek fresh aghaz karenge. हालात जैसे भी हों अपने आप को मजबूत रखें ठीक है आज जितना बड़ा गोल होगा ना उतना ही रास्ता एडवेंचरस होगा और जितना आपका गोल मामूली सा है उतना ही रास्ता आसान होगा तो अल्लाह ताला से आसानियां ना मांगे अल्लाह ताला से हिम्मत मांगे कि मुझे इतनी हिम्मत दे कि मैं मुश्किल से मुश्किल काम भी जो है वो कर लूं ये ना कि अल्लाह मियां मेरी जिंदगी आसान कर दे नहीं अल्लाह मियां मुझे हिम्मत दे ज्यादा से ज्यादा ताकि कोई मुश्किल भी चीज आए तो मैं उसका मुकाबला कर सकूं अच्छा जी हम लोग अभी रीडिंग का स्टार्ट करने जा रहे हैं एकेडमिक आइल्स रीडिंग का टेस्ट है जो हम सॉल्व करेंगे लेटेस्ट टेस्ट है बुक नंबर 16 आखिरी किताब है जो आइल्स की आई है उसमें से ये टेस्ट नंबर 1 है बड़े आराम से प्यार से तहम्मुल से जैसे नहीं मानता पर इजी हुआ होता है उस तरह से हमने इस टेस्ट को सॉल्व करना है और मैं एक-एक चीज आप लोगों को एक्सप्लेन करूंगा बताऊंगा समझाऊंगा ठीक है उर्दू में इसलिए बात कर रहा हूं ताकि आपको समझ आए राइट उर्दू में इसलिए बात कर रहा हूं कि हमारा एक चैनल उर्दू में चल रहा है तो हमने ये वीडियो वहां पे अपलोड करनी है ओके <laughs> exactly. और आप लोगों का भी भला हो जाएगा ठीक है क्योंकि लैंग्वेज बैरियर जो है वो नहीं होना चाहिए टिप्स टेक्निक सारी आपको मिलेंगी अच्छा अब जब भी आप लोगों ने रीडिंग टेस्ट का आगाज करना है कितनी अच्छी वाइब्स दे रहे हैं माशाल्लाह देखिए मुस्कुराता हुआ चेहरा सारे बहुत वेरी गुड एक्सीलेंट ऐसे चार पांच स्टूडेंट्स मुझे चाहिए होते हैं हर क्लास में और जो वो होते हैं ना उनको मैं अवॉइड करता हूं मैं देखता ही नहीं हूं मैं उनको देखता हूं जहां से अच्छी वाइब्स आ रही होती हैं वेरी गुड अच्छा सबसे पहले आप लोगों ने जब भी 
ले जी सबसे पहले आप लोगों ने टाइटल जो है उसको पढ़ना इन भाई को आगे बुला ले अगे समझ नहीं आती सू हाँ अच्छा जी वाई वी नीड टू प्रोटेक्ट पॉलर बेयर्स अब पॉलर बेयर ठंड में आप लोग बैठे हुए आपसे अच्छा कौन फील कर सकता है माशाल्लाह जरा नजर दौड़ाएं ये सारे ही पॉलर बेयर लग रहे हैं <laughs> आ जाए ना सर्दी की वजह से सो वाई वी नीड टू प्रोटेक्ट पॉलर बेयर बर्फानी रीच होता है ना उसको कहते हैं पॉलर बेयर तो पॉलर बेयर को हमने क्यों बचाना है पॉलर बेयर खत्म हो रहे हैं थोड़े से रह गए हैं ठीक है तो उनको हमने क्यों बचाना है अब यहां से समझ आती है कि पूरा पैसेज बर्फानी रीच को बचाने के बारे में होगा उसके बारे में होगा उनकी नस्ल के बारे में होगा उनको क्या क्या खतरात हैं एंड ऑल दैट तो टाइटल पढ़ते ही ना आपके दिमाग में सफ़ेद खूबसूरत रीच आंखों के सामने आ जाना चाहिए बगैर लिपस्टिक के ये एग्जैक्टली yeah. exactly. <laughs> मैंने रीच की बात की है एग्जैक्टली exactly, हाँ वो हाई हाई कर रहे हैं ना तो बात कहीं और चली गई है तो मैंने तभी कहा बगैर लिपस्टिक के सादा ओके सो वाई वी नीड टू प्रोटेक्ट पॉलर बियर्स पॉलर बियर्स को हमने क्यों बचाना है क्योंकि ना रीडिंग में और लिस्निंग में आपकी इमेजिनेशन का बड़ा किरदार है आप जैसे जैसे सोचते जाएंगे चीजें दिमाग में बैठती जाएंगी फिर आपको ये नहीं होगा कि मैं भूल गया कि क्वेश्चन भूल गया पैसेज भूल गया एंड ऑल दैट अच्छा अब हम आते हैं क्वेश्चन पे और वाइजली टाइम मैनेजमेंट तभी होगी जब आप वाइजली डिसाइड करेंगे कि कौन से क्वेश्चन टाइप से आपने आगाज करना है सबसे पहली क्वेश्चन टाइप है ट्रू फॉल्स नॉट गिवन और कितने क्वेश्चन हैं सात क्वेश्चन हैं ठीक है और याद रखिएगा ट्रू फॉल्स नॉट गिवन में भी क्वेश्चन और पैसेज एक ही ऑर्डर में होते हैं जहां पे क्वेश्चन नंबर वन का आंसर मिल गया ना उसके बाद आगे पढ़ेंगे हो सकता है दो लाइनें छोड़ के चार लाइनें छोड़ के हो सकता है एक पैराग्राफ छोड़ के आपको अगला आंसर मिलेगा नंबर वन नंबर टू जो आपकी रीडिंग का पैसेज वन फर्स्ट सेवन क्वेश्चंस होते हैं ना सिक्स हो जाएं सेवन हो जाएं उसके आंसर आमतौर पे पहले पैराग्राफ या पहले दो पैराग्राफ्स में होते हैं क्योंकि ये फर्स्ट सेवन क्वेश्चन जो है ये उनके लिए हैं जिन्होंने बैंड स्कोर वन टू थ्री से स्टार्ट लेना है तो उसके आंसर्स उन्होंने इकट्ठे दिए होते हैं ऑर्डर में दिए होते हैं तो इन सात क्वेश्चंस को तो आपने खड़का देना है ऐसे करना आते हैं करके दिखाएं नहीं सर्दी से हो नहीं रहा है ना ना ये नहीं लगाना वैसे ही सादा करके दिखाना है ये क्या बात हुई यार अच्छा उसके बाद आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन हैं हमारे एट टू थर्टीन कंप्लीट द टेबल बिलो चूज वन वर्ड ओनली अब ये जो क्वेश्चन है यहां पर भी क्वेश्चन और पैसेज ऑर्डर में है तो बहनों और भाइयों करना पता है क्या आप लोगों ने करना ये है कि इन चौदह क्वेश्चंस को या तेरह क्वेश्चंस को तेरह मिनट के अंदर अंदर करने की कोशिश करनी ताकि हमारे पास आगे ज्यादा से ज्यादा टाइम बचता जाए और ये तेरह क्वेश्चंस करने के बाद इनको आंसर शीट पे भी उतार लेना है ताकि ये ना हो एंड पे आंसर शीट जो है वो रह जाए और क्वेश्चन बुकलेट तो वैसे कोई चेक नहीं करता ठीक है चले जी हम लोग स्टार्ट करते हैं ट्रू फॉल्स नॉट गिवन से वैसे अच्छा ये है कि आप स्टार्ट करें ये वन वर्ड ओनली से ठीक है उसके बाद कहां से करना है वन वर्ड से चलें वन वर्ड से कर लेते हैं अच्छा इसका टाइटल क्या है रीजंस व्हाई पॉलर बियर्स शुड बी प्रोटेक्टेड अब हमें एक ऐसा पैराग्राफ ढूंढना है जहां पर वो हमें रीजन बता रहे हैं कि पॉलर बियर को क्यों प्रोटेक्ट किया जाना चाहिए आगे क्वेश्चन पढ़िएगा पीपल थिंक ऑफ बेयर्स एज अन इंटेलिजेंट एंड अब यहां देखें अन इंटेलिजेंट को क्या कहते हैं स्ट्यूपिड अन इंटेलिजेंट को कहते हैं स्ट्यूपिड किसको कहते हैं अन इंटेलिजेंट को ठीक है तो पीपल थिंक ऑफ बेयर्स के लोग सोचते हैं कि जो रीच है ये अन इंटेलिजेंट होते हैं अब दो क्वालिटीज हैं लोगों की सोच रीच को लेके एक अन इंटेलिजेंट अन इंटेलिजेंट का वहां पे सिनोनिम दिया होगा और उसके साथ जो दूसरा वर्ड होगा वो आपका आंसर होगा वापस आए सेकेंड पेज जो है पैसेज का उस पर आइएगा पीपल की जगह पे वर्ड दिया हुआ है वी टेंड टू वॉन्ट टू प्रोटेक्ट एनिमल्स मिल गया सेकेंड पेज फर्स्ट पैराग्राफ सेकेंड लाइन का आखिरी वर्ड अब यहां से मुझे फॉलो कीजिएगा वी टेंड टू वॉन्ट टू प्रोटेक्ट एनिमल्स वी थिंक आर इंटेलिजेंट एंड पोजेस इमोशंस सच एज एलिफेंट्स एंड प्राइमेट्स बियर्स ऑन द अदर हैंड सीम टू बी परसीव्ड सीम टू बी परसीव्ड का मतलब है पीपल थिंक मतलब उनको परसीव किया जाता है का मतलब है पीपल थिंक 
परसीव्ड एज स्टूपिड स्टूपिड की जगह पे क्या वर्ड आया अनइंटेलिजेंट स्टूपिड आंसर नहीं हो सकता ठीक है एंड इन मैनी केसेस वायोलेंट अब एंड की जगह पे लगा दिया एंड इन मैनी केसेस आंसर हो गया वायोलेंट अब तमाशा देखिएगा पहला आंसर ढूंढने में भले दो मिनट लग जाए अगले अब तरतीब में ही आने ठीक हो गया तो आंसर इज वायोलेंट और स्पेलिंग का ख्याल रखना रीडिंग में अगर स्पेलिंग गलत हुए ना तो अपने मुंह पे कस के थप्पड़ मारे पता है क्यों क्योंकि कॉपी पेस्ट करना है आपसे कॉपी पेस्ट भी नहीं हुआ अगर रीडिंग में अगर लिस्टिंग में तो फिर थप्पड़ नहीं मारना फिर मुक्का मारना है दीवार में ऑल <laughs> right. अच्छा अब आगे चलते हैं टनोजी जू क्वेश्चन नंबर नाइन है हमारा क्लू वर्ड क्या आ गया टनोजी जू आ गया टनोजी जू अ बियर हैज बिन सीन यूजिंग अ ब्रांच एज आ अब इधर देखें टनोजी जू जू हमारा जो लाहौर का है उसको इमेजिन कर लें एक बेयर को उन्होंने देखा यानी बेयर हो गया भालू खालू नहीं भालू बाद उसका खालू भी भालू की तरह होते हैं लेकिन भालू की हम बात कर रहे हैं ठीक है रीच जो होता है अ बेयर हैज बिन सीन यूजिंग अ ब्रांच के बेयर ने क्या किया ब्रांच को एज आ कोई चीज के तौर पर इस्तेमाल किया दरख्त की शाख को किसी चीज के तौर पर इस्तेमाल किया अब आइए का जरा वापिस सेम पैराग्राफ वायोलेंट के आगे टनोजी जू मिल गया अ मेल बेयर मिल गया अब जरा गौर से सुनिएगा अ मेल बेयर कॉल्ड गो गो इन टनोजी जू ओसाका हैज एवर बीन ऑब्जर्व मेकिंग यूज ऑफ आ टूल उसने टूल क्या यूज किया आगे पढ़िएगा टू मैन्यूपलेट हिज इन्वायरमेंट द बेयर यूज आ ट्री ब्रांच तो उसने ट्री ब्रांच को क्या यूज किया एज अ नो 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 जस्ट फोकस वापिस आए दोबारा पढ़े ओसाका हैज एवर बीन ऑब्जर्व मेकिंग यूज ऑफ अ टूल टू मैन्यूपलेट हिज इन्वायरमेंट द बेयर यूज अ ट्री ब्रांच ऑन मल्टीपल ओकेजन टू डिस लॉज अ पीस ऑफ मीट सो ही यूज अ ट्री ब्रांच एज अ टूल आंसर इज टूल ट्राई टू अंडरस्टैंड अब देखें अगर आपने एक डंडे से जैसे नहीं होता आप शूज वाली दुकान पर जाते हैं वो डंडे से ऊपर से कोई चीज उतारता है सो ही इज यूजिंग स्टिक एज अ टूल राइट सो ही यूज टी ट्री ब्रांच एज अ टूल आंसर इज टूल अब ये जरा समझना है देखें जरा दोबारा क्वेश्चन पढ़ें दोबारा देखें टूल क्यों आंसर ठीक है ठीक हो गया ट्री ब्रांच को उसने एज अ टूल यूज किया वो मीट का पीस उतारने के लिए हां जी ले जी यहां तक ठीक है एक दूसरे को समझाएं खुद को समझाएं मैं तेनु समझावा की ठीक है आयल्स रीडिंग में मैं तेनु समझावा की आप अपने आप को खुद समझाएं ये अच्छा जी अब दिस अलाउड दिस का मतलब है एक ही बात आगे बढ़ रही है This allowed him to knock down. Knock down का मतलब है नीचे उतारना Tree की branch से उसने क्या चीज थी जो नीचे उतारी आगे पढ़े जाके पढ़िएगा The bear used a tree branch on multiple occasions to dislodge. Dislodge का मतलब है knock down. ठीक है To dislodge a piece of meat. तो answer हो जाएगा piece of meat. हा that's the point. यही देखना था कितने लोग एक्टिव हैं पीस ऑफ मीट तीन वर्ड हैं अगर आपने पीस ऑफ मीट लिखा सही आंसर गलत होगा आंसर इज मीट ओनली एम डबल ई टी मीट ये थोड़ा झटके दे रहा हूं ना सर्दी नहीं लगेगी ऐसे जब बंदे को गुस्सा आता है फिर सर्दी नहीं लगती ओके मीट इज द राइट आंसर अच्छा जी वापिस आ जाए क्वेश्चन नंबर इलेवन अ वाइल्ड पॉलर बेयर अ वाइल्ड पॉलर बेयर हमारा क्लू वर्ड हो गया अ वाइल्ड पॉलर बेयर वर्क आउट अ मैथड of reaching a platform where a dash was located ab sun le zara us platform pe kaun tha ya kya tha ki ek wild polar bear ne kya kiya usne ek tarika nikal liya ki jo upar platform tha wahan tak wo pahunch gaya wo platform kiske liye tha us platform pe kaun tha that will be the answer now let's go back same paragraph male bear involved running mil gaya last line hai सेम पैराग्राफ लास्ट लाइन अ कैलकुलेटेड मूव बाय अ मेल बेयर इन्वॉल्व रनिंग एंड जंपिंग ऑन टू बैरल्स इन एन अटेम्प्ट टू गेट टू अ फोटोग्राफर स्टैंडिंग ऑन अ प्लेटफॉर्म प्लेटफॉर्म पे कौन खड़ा था फोटोग्राफर सो द आंसर इज फोटोग्राफर वेल डन वेरी गुड माशा आज सारे बादाम खा के आए हुए ना दिमाग सही चल रहा है हा ठीक है 
फोटोग्राफर विल बी द आंसर और सही स्पेलिंग जो है ना अगर स्पेलिंग कभी गलत लिखे ना रीडिंग में चेक करें आंसर चेक कर रहे हैं स्पेलिंग मिस्टेक है तो एक हाथ लगा दिया करें खुद को बड़ा मजा आता है ये अच्छा जी आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर ट्वेल्व पॉलर बियर्स हैव डिस्प्लेड बिहेवियर सच एज कॉन्शियस बेनिपुलेशन ऑफ ऑब्जेक्ट एंड एक्टिविटी सिमिलर टू आ अब जरा देखिएगा सिमिलर टू की जगह पे कोई भी और वर्ड आ सकता है और आंसर सीक्वेंस में चल रहे हैं वाइल्ड पॉलर बियर वर्क आउट सॉरी पॉलर बियर्स हैव डिस्प्लेड बिहेवियर सच एज कॉन्शियस मैनिपुलेशन ऑफ ऑब्जेक्ट एंड एक्टिविटी सिमिलर टू आप आ जाइए नेक्स्ट पैराग्राफ पे इन अदर स्टडीज मिल गया अब जरा मुझे सुनिएगा गौर से सुनिएगा फिर आंसर बताइएगा इन अदर स्टडीज सच एज वन बाय एलिसन एम एस इन टू थाउजेंड एट पॉलर बेयर शोड डेलिबरेट एंड फोकस्ड मैनिपुलेशन ओके फॉर एग्जाम्पल अमेस ऑब्जर्व बेयर अमेस उसका नाम है अमेस ऑब्जर्व बेयर्स पुटिंग ऑब्जेक्ट इन पायल्स एंड देन नॉकिंग दैम ओवर इन वॉट अपियर टू बी अ गेम वॉट अपियर टू बी अ गेम मीन्स सिमिलर टू अ गेम अब ये वर्ड सीख लें वट अपियर टू बी की जगह पे आ गया सिमिलर टू ये आइट्स की लैंग्वेज में सिनोनिम है वट अपियर टू बी अ गेम मीन्स एक्टिविटी सिमिलर टू आ गेम आंसर इज गेम और देख रहे हैं आंसर कितने सिंपल है गेम फोटोग्राफर मीट टूल वायोलेंट आंसर आर ऑलवेज सिंपल लेकिन उसको समझना वहां तक पहुंचना और बड़े चांसेस है कि आप दाएं बाएं का कोई और वर्ड भी लगा दें जो कि आंसर नहीं ऐसे ही होता है ना उसके इर्द गिर्द आप घूम रहे हैं कोई और वर्ड आपने और ये तब होगा जब आपको समझ नहीं आ रहा राइट right? अच्छा जी आगे चलते हैं बेयर्स में ऑल्सो डिस्प्ले इमोशंस राइट बेयर्स में इमोशंस भी होते हैं फॉर एग्जाम्पल दे मे मेक मूवमेंट सजेस्टिंग अच्छा अब ये जो मूवमेंट्स हैं उनकी हरकतों सकनात वो क्या दिखाती हैं मूवमेंट सजेस्टिंग का मतलब है उनकी मूवमेंट्स क्या दिखाती हैं हो सकता है मूवमेंट सजेस्टिंग लव मूवमेंट सजेस्टिंग एग्रेशन मूवमेंट सजेस्टिंग आंसर इज गोइंग टू बी अ काइंड ऑफ इमोशन अब जरा जाइएगा वापस सेकंड लास्ट पैराग्राफ एस फॉर इमोशंस मिल गया सुनिएगा जरा गौर से एस फॉर इमोशंस वाइल द एविडेंस इज वंस अगेन एनेकडोटल मेनी बियर्स हैव बीन सीन टू हिट आउट एट आइस एंड स्नो सीमिंगली आउट ऑफ फ्रस्ट्रेशन सीमिंगली आउट ऑफ फ्रस्ट्रेशन का क्या मतलब हो गया दे मे मेक मूवमेंट सजेस्टिंग फ्रस्ट्रेशन Suggesting frustration means seemingly out of frustration. ठीक है ये अब ये जब खुद से करेंगे ना शुरू में होगा हाँ ये मुझसे तो हो ही नहीं रहा लेकिन आहिस्ता आहिस्ता फिर बातें जो है वो क्लियर होंगी सो फ्रस्ट्रेशन इज द राइट आंसर ठीक हो गया चले डेट्स गुड अच्छा जी अब हम करते हैं टर्यू फॉल्स नॉट अ गिवन पंजाबी हाँ ट्रू फॉल्स नॉट गिवन ट्रू फॉल्स नॉट गिवन में पहली बात यह कि क्वेश्चन और आंसर्स ऑर्डर में होंगे यानी तरतीब से होंगे सारे पहली बात दूसरी बात यह है कि ट्रू फॉल्स नॉट गिवन में जो आपका क्वेश्चन है ना दैट मेक्स ऑल द डिफरेंस जो भी चलाकी होगी जो भी ट्रिक होगी वो क्वेश्चन में होगी पैसेज में नहीं होगी सबसे पहले आपने ये करना है अच्छा क्वेश्चन में ना बाजूकात एक वर्ड होगा एक वर्ड जो डिसाइड करेगा कि इसका आंसर ट्रू फॉल्स नॉट गिवन है या फिर एक फ्रेज होगी फ्रेज का मतलब है तीन चार वर्ड्स वो तीन चार वर्ड्स मिलके डिसाइड करेंगे कि इसका आंसर ट्रू फॉल्स और नॉट गिवन होगा ठीक है अच्छा अब जब आप ट्रू फॉल्स नॉट गिवन के कोई आठ दस सेट्स कर लेंगे ना फिर आपको ये चीजें समझ आनी शुरू हो जाएंगी कि यहां पे उसने ऑल का वर्ड लगाया है अगर पैसेज में ऑल होगा तो ट्रू है अगर पैसेज में फ्यू है तो फॉल्स है और अगर पैसेज में ऑल और फ्यू कुछ भी नहीं बताया तो नॉट गिवन है वो एक वर्ड आप लोगों ने जब पकड़ लिया ना ट्रू फॉल्स में ट्रू फॉल्स नॉट गिवन में वो एक वर्ड या वो एक फ्रेज तो ये आपके लिए आसान हो जाएगा अब मैं आपको ये बताता हूं कैसे ठीक है अच्छा सबसे पहले ये क्वेश्चन नंबर वन पे पॉलर बेयर्स सफर फ्रॉम वेरियस हेल्थ प्रॉब्लम्स ड्यू टू द बिल्ड ऑफ बिल्ड अप ऑफ फैट अंडर देयर स्किन अब जरा यहां देखें इमेजिन करें पॉलर बेयर को पॉलर बेयर सफर वेरियस हेल्थ प्रॉब्लम के पॉलर बेयर्स को बहुत सारे हेल्थ प्रॉब्लम होते हैं क्योंकि उनकी स्किन के अंदर चर्बी होती है क्या लिखा हुआ है बिल्ड अप ऑफ फैट अंडर देयर स्किन के उनकी स्किन के ऊपर चर्बी होती है इसकी वजह से उन्हें हेल्थ प्रॉब्लम होती है अब जरा सुनिएगा अगर तो पॉलर बेयर को 
उस स्किन की चर्बी की वजह से हेल्थ प्रॉब्लम होते हैं तो आंसर है ट्रू और अगर पॉलर बेयर की स्किन पे चर्बी है लेकिन उससे उसको कोई फर्क नहीं पड़ता तो आंसर होगा फॉल्स और अगर नहीं बताया कि उस चर्बी की वजह से उसको कोई प्रॉब्लम है या नहीं है तो आंसर होगा ये हर क्वेश्चन में ढूंढना है ठीक है अब हम चलते हैं पहले पैराग्राफ पे थर्ड लाइन पे आइएगा अब जरा गौर से सुनिएगा वन रीजन फॉर दिस इज दैट दे हैव अप टू अलेवन सेंटीमीटर ऑफ फैट बात समझ रहे हैं अलेवन सेंटीमीटर फैट की तय होती है बर्फ में रहना होता है उसने तो जैकेट भी नहीं पहननी आप लोगों ने तो टोपियां भी पहनी हुई है राइट इलेवन सेंटीमीटर ऑफ फैट अंडर नीथ देयर स्किन अब देखना है उससे उसको कोई नुकसान होते हैं ह्यूमन्स विद कंपेरेटिव लेवल्स ऑफ एडिपोज टिश्यूज वुड बी कंसिडर्ड ओबीस अगर इंसानों में इतनी चर्बी हो तो उनको हम कहेंगे मोटे हैं ओबीस एंड वुड बी लाइकली टू सफर फ्रॉम डायबिटीज उनको शुगर का मर्ज जो है वो हो जाएगा एंड हार्ट डिसीज ये किसको होगा इंसानों को अब अगली बात सुने येट द पॉलर बेयर एक्सपीरियंसिस नो सच कॉन्सिक्वेंसिस पॉलर बेयर को कोई फर्क नहीं पड़ता तो आंसर क्या हो गया माशाल्लाह वेरी गुड आज सद का दिन है सबने जुमे का दिन है ठीक है ये बीस रुपए ऐसे वार के ना उसके बिस्किट का पैकेट लेके खा लीजिएगा <laughs> अपने ही ऊपर चढ़ा ले अपना सद का ठीक हो गया चले क्वेश्चन नंबर टू पे चलते हैं स्टडी डन बाय लियू अब ये लियू का वर्ड हमारा क्लू वर्ड हो गया देखना है कि उस स्टडी में क्या है स्टडी डन बाय लियू एंड हिस्स कुलीग्स कंपेयर्ड डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ पॉलर बेयर यहां देखें बड़ा कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है पहले समझ लें अगर समझे बगैर जाएंगे ना दिमाग झुंझुला जाएगा एक बार दिमाग झुंझुला गया ना तो फिर कुछ समझ नहीं आएगा मेरे साथ हो चुका है एक दफा आइट्स की रीडिंग करवाते हुए क्लास में हुआ है ऐसा दिमाग खराब हुआ कि फिर कुछ समझ नहीं आई फिर उसके बाद मैंने जो है अगले दिन उसी टेस्ट को दोबारा रिपीट किया तो वो दिमाग में ना ऐसे आपके कन्फ्यूजन आ जाती हैं फिर नहीं समझ आती अच्छा करना क्या है स्टडी डन बाय ल्यू के ल्यू हमें मिल जाएगा उसने जो स्टडी स्टडी का मतलब है रिसर्च जब भी स्टडी का वर्ड आएगा इसका मतलब है रिसर्च एंड इज कुलीग्स कंपेयर डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ पॉलर बेयर अब जरा सुनिएगा अगर तो उन्होंने पॉलर बेयर्स के मुख्तलिफ ग्रुप्स को कंपेयर किया तो ये हो जाएगा ट्रू अगर उन्होंने सेम पॉलर बेयर्स को ही कंपेयर किया डिफरेंट ग्रुप्स को नहीं सेम पॉलर बेयर्स को डिफरेंट ग्रुप्स का मतलब है एक ग्रुप ये है एक ग्रुप वो है एक ग्रुप वो है अगर तो उन्होंने डिफरेंट ग्रुप्स को किया तो ये होगा ट्रू अगर उन्होंने सेम ग्रुप को किया तो हो जाएगा फॉल्स और अगर नहीं बताया कि डिफरेंट ग्रुप्स हैं सेम है तो हो जाएगा नॉट गिवन अब ल्यू का वर्ड देखिए सेकेंड पैराग्राम में मिल गया चलें अब इसको मिल के पढ़ते हैं A 2014 study by Shi Peng Liu, Chinese. You know, मुझे Chinese भी आती है. Shi Peng Liu, Chinese. And colleagues sheds light on this mystery. अब जरा सुनिएगा. They compared the genetic structure of polar bears with that of their closest relatives from warmer climates, the brown bears. अब देखें जरा. Polar bears को compare किया किससे? Brown bears के साथ. तो डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ बेयर का मतलब है कि एक ही बेयर के डिफरेंट ग्रुप्स वापस आइएगा क्वेश्चन पे कंपेयर डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ पॉलर बेयर्स ये बट एक्चुअली उसने पॉलर बेयर्स नहीं पॉलर बेयर्स को कंपेयर किया किससे ब्राउन बेयर्स से तो आंसर क्या हो जाएगा फॉल्स समझे डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ पॉलर बेयर नहीं पॉलर बेयर के ग्रुप्स को ब्राउन बेयर्स के ग्रुप्स के साथ उसने कंपेयर किया तो आंसर हो गया फॉल्स समझ आ रही है ना समझे जरा थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा क्या इतना तो मैंने कभी दिमाग यूज ही नहीं किया हाँ क्या है ट्रैप हैवी है आप ज्यादा दिल पे ले गए इसको इतना हैवी नहीं था है ना बस कहता आइल्स रीडिंग करते हुए ना आपको एक फीलिंग आती है कि मैं थोड़ा जहा रो लवा ठीक है रोने से बंदा सुकून में आ जाता है ठीक हो गया फॉल्स समझ आ गई ना क्यों है क्वेश्चन में क्या बोला डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ पॉलर बेयर्स लेकिन ग्रुप्स किसके थे पॉलर बेयर्स एंड Brown bears. Okay. Question number three. Liu and colleagues were the first researchers. ये word बड़ा common आता है. First, second, last. अगर तो वो पहले researchers थे जिन्होंने compare polar bears and brown bears genetically. अब अगर तो वो पहले थे जिन्होंने genetically polar bear और brown bear को compare किया तो true. अगर वो second थे, third थे, last थे तो answer हो गया false. और अगर ये बताया ही नहीं कि वो फर्स्ट सेकंड लास्ट थे तो हो जाएगा नॉट गिवन सेकंड पैराग्राफ पे आइएगा जरा पढ़िएगा मुझे बताएं कहीं पे लिखा हुआ है फर्स्ट थे सेकंड थे लास्ट थे 
कहीं पे भी नहीं लिखा हुआ ठीक है तो आम तौर पे इस तरह के जो आंसर्स हैं वो फॉल्स भी हो सकते हैं ट्रू भी हो सकते हैं नॉट एक एक काम करना है क्वेश्चन को देखिए कभी अंदाजा नहीं लगाना कि ये क्वेश्चन नॉट गिवन ही होगा ये फॉल्स ही होगा पैसेज को पढ़ के देन यू हैव टू गेट टू दैट ठीक है अब मैं जरा ये पढ़ रहा हूं आपकी तसली के लिए सेकेंड लाइन द ब्राउन बियर्स थर्ड लाइन पे आ जाए दिस अलाउड दैम टू डिटर्मिन द जीन्स दैट हैव अलाउड पॉलर बियर्स टू सर्वाइव इन वन ऑफ द टफेस्ट इन्वायरमेंट ऑन अर्थ लेकिन उन्होंने कहीं पे भी मैंशन नहीं किया कि वो फर्स्ट थे सेकेंड थे या लास्ट थे तो आंसर हो जाएगा नॉट गिवन क्वेश्चन आंसर अगर पैसेज में नहीं दिया हुआ तो नॉट गिवन होगा ये नहीं आप कह सकते मिन्नू नहीं लब बात है नॉट गिवन ये मैं वहां तक पहुंचा ही नहीं क्वेश्चन नंबर फोर पे आइएगा पॉलर बियर्स आर एबल टू कंट्रोल देयर लेवल्स ऑफ बैड कलेस्ट्रॉल बाय जेनेटिक मीन्स यहां देखिएगा पॉलर बेयर के अंदर एक जीन्स है जो उनका बैड कलेस्ट्रॉल कंट्रोल करता है अगर तो उनके अंदर एक जीन है जो उनका बैड कलेस्ट्रॉल कंट्रोल करता है तो क्या होगा ट्रू अगर कोई जीन है जो बैड कलेस्ट्रॉल को कंट्रोल नहीं करता या कोई और चीज कंट्रोल करती है जीन नहीं करता तो फॉल्स और अगर ये नहीं बताया कि जीन है या नहीं है जो बैड कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल करता है तो नॉट गिवन सेम पैराग्राफ में आइएगा फोर्थ लास्ट लाइन Liu and his colleagues found मिल गया sorry fourth line में second paragraph fourth line Liu and his colleagues found the polar bears had a gene known as APOB gene तो मिल गया अब आगे देखते हैं next क्या है? APOB which reduces levels of low density lipoprotein LDL a form of bad cholesterol true why because they have a genes and that genes controls बैड कोलेस्ट्रॉल बैड कोलेस्ट्रॉल की जगह वर्ड आ गया एल डी एल लिपोप्रोटीन और आगे उन्होंने लिख भी दिया बैड कोलेस्ट्रॉल सो दंसर इज ट्रू क्लियर है सबको क्लियर है मैं ट्रू कह रहा हूं तो ट्रू नहीं है आपको समझ आना चाहिए कि ट्रू क्यों है कि उनके अंदर ही एक जीन्स है जो हम लोग तो इंसानों में जब बैड कोलेस्ट्रॉल होते हैं दवाई खाते हैं लेकिन अगर रीच में होता है तो उसके अंदर ही एक जीन्स है जो उसको कंट्रोल कर लेते हैं आप रिसर्च चेक करें पॉलर बेयर्स पर कहां जाकर रिसर्च की होगी आपसे स्टेरस की सर्दी नहीं बर्दाश्त हो रही अच्छा जी आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर फाइव फीमेल पॉलर बियर्स आर एबल टू सरवाइव अबाउट सिक्स मंथ्स विदाउट फूड बिचारी अगर फीमेल पॉलर बियर छह माह बगैर खाने के जिंदा रह सकती है तो आजकल की लड़कियां क्यों नहीं रह सकती यही सोच रहे ना कितनी बुरी बात है ना अच्छा अब देखिएगा पहले क्वेश्चन को समझें फीमेल पॉलर बियर्स आर एबल टू सरवाइव फॉर अबाउट सिक्स मंथ फॉर अबाउट सिक्स मंथ का मतलब है कि छह महीने अब अगर तो छह महीने से कम है तो भी फॉल्स और अगर छह महीने से ज्यादा है तो भी फॉल्स और अगर नहीं बताया टाइम ड्यूरेशन तो नॉट गिवन समझ आ गई ना आज तो अच्छा अब आप लोग आइएगा फीमेल पॉलर बियर थर्ड पैराग्राफ की सेकेंड लास्ट लाइन पे मिल गया This process results in about six months of fasting. इसके ऊपर फीमेल पॉलर बेयर लिखा हुआ है पैराग्राफ के दरमियान में सबको मिल गया फीमेल पॉलर बेयर हाउ एवर अंडर गोज एक्सट्रीम कंडीशन ठीक है मैं अब सेकेंड लास्ट लाइन से पढ़ रहा हूं ओके दिस प्रोसेस रिजल्ट इन अबाउट सिक्स मंथस ऑफ फास्टिंग वेयर द फीमेल बेयर हैव टू कीप दम सेल्स एंड देयर कब्स अ लाइफ डिप्लीटिंग देयर ओन कैल्सियम एंड क्लोरिस क्लोरी रिजर्व सो सिक्स मंथ ऑफ फास्टिंग अबाउट सिक्स मंथ ऑफ फास्टिंग वट डज दैट मीन इट इज एक्चुअली रिटर्न इट वॉज फाउंड फीमेल पॉलर बियर्स आर एबल टू सर्वाइव फॉर अबाउट सिक्स मंथ विदाउट फूड विदाउट फूड की जगह पर वर्ड आ गया फास्टिंग राइट सो दंसर इज ट्रू एब्सोल्यूटली वेरी गुड क्वेश्चन नंबर सिक्स इट वॉज फाउंड that the bones of female polar bears were very weak right when they came out of their dens in spring 6 ma baghair khane ke rehne ke baad jab wo bahar aaye to unki haddiyan bahut weak thi ab question kya hai it was found the bones of female polar bears were very weak when they came out of their dens den unke ghar ko kehte hain in spring to if their bones were very weak it's true if they were still stronger then false and if they don't tell us weak or strong then not given so please come back same paragraph despite this last line hai third paragraph ki despite this their bones remain strong and dense exactly despite this despite this ka kya matlab hai 6 mahine khane ke baghair rehne ke bawajood haddiyan mazboot thi 
Yeah, to each part. Despite this, their bones remain strong and dense. So, question kya tha? Bones of female polar bears were very weak. Very weak ki jaga pe unho ne opposite kya bola? Strong and dense. Mazboot. So, answer is false. Clear ho gaya? Samajh sabko aa rhi hai na? Haan, ab ye is cheez ko saath rakh dhe. Seven. Polar bears mechanism for increasing bone density. A polar bear ka jo mechanism hai, bone density ko badhane ka could also be used by people one day ek din insaan bhi isko use karenge insano ki nahi haddiyan kamzor ho jayegi ghutton mein dard and all that so wo keh rahe hain jo polar bear ka mechanism hai haddiyon ko mazboot karne ka ek din usko insaan bhi use karenge title page last paragraph pe aa jiye mechanism ka word mil gaya bilkul last line second last line pe if the mechanism of bone Remodeling in polar bears can be understood. Many bedridden human. ठीक हो गया bedridden किसे कहते हैं जो बिस्तर पे पड़े हुए हैं. Many bedridden human and even astronauts could potentially benefit. Potentially benefit का क्या मतलब है? One day, एक दिन वो फायदा उठाएंगे. Answer is. Hi, 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 hi. अभी दो मिनट के बाद आप कहेंगे ट्रू ही है अब मेरी ये अपनी इंटरप्रिटेशन है ना अपनी इंटरप्रिटेशन है बंदा सही नहीं है ना वो बेचारा हाजी भी है नमाजी भी है बंदा सही नहीं है ओके मैं बताता हूं मैं मैं साबित करूंगा ठीक है अभी दो मिनट के बाद आप कहेंगे कि ट्रू है क्वेश्चन पे आए अस करो पढ़ के आने अच्छा पॉलर बेयर्स मैकेनिज्म फॉर इंक्रीजिंग बोन डेंसिटी कुड बी यूज बाय पीपल वन डे इसको अंडरलाइन करें कुड बी यूज बाय पीपल वन डे अभी हो नहीं रहा एक दिन इंसान इसको इस्तेमाल करेंगे अब वापिस आए इफ द मैकेनिज्म ऑफ बोन रिमॉडलिंग इन पॉलर बेयर्स कैन बी अंडरस्टूड मैनी बेड रिटर्न ह्यूमन एंड इवन एस्ट्रोनॉट कुड पोटेंशियली बेनिफिट अब कुड पोटेंशियली बेनिफिट का मतलब है वन डे दे विल यूज इट कुड पोटेंशियली बेनिफिट का मतलब है वन डे दे आर एक्चुअली गोइंग टू यूज इट सो बी यूज बाई पीपल वन डे कुड पोटेंशियली बेनिफिट दैट इज द सेम थिंग सो द आंसर इज नॉट गिवन इट इज ट्रू ओके मजाक की भी याद होती है ना राइट